பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் யூனிட் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் மாடியூல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்கு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஒன் பாயிண்ட் டூ இது ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் செகண்ட் ப்ராப்ளம் இப்போ முதல்ல கொஸ்டினை நல்லா வாஸ்து பார்த்துருவோம் அப்புறம் இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத தனியாக பார்ப்போம் அப்புறம் அதையும் எழுதி சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் ஏர் அட் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஒன் பார் ஏஸ் ஹீட்டட் இன் ஏ ரிவர்சிபிள் நான் ஃப்ளோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அண்டில் த வால்யூம் இஸ் டபுள்டு ஃபைண்ட் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஒர்க் டன் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் சேஞ்ச் இன் என்தால்பி இது ஒரு டிப்பிக்கல் ப்ராப்ளம் இதில் வந்து எல்லா இதுவுமே கேட்டிருக்காங்க என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அதில் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் நடக்குது வால்யூம் வந்து டபுள் ஆகுது அதனால் அப்படி டபுள் ஆகுறாப்பில் இருக்கிற ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் ஏர் வந்து ஃபஸ்ட் இன்ஷியலாக ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அதனுடைய ப்ரெஷர் வந்து ஒன் பாரில் இருக்குது இதை ஹீட் பண்ணும்போது அதனுடைய வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ வந்து சேஞ்ச் இன் வால்யூம் எவ்வளவுன்னு கேட்குறாங்க அதில் எவ்வளோ ஒர்க் டன் அது எவ்வளோ வேலை செஞ்சு கொடுத்துருக்குன்னு கேட்குறாங்க இன்டர்னல் எனர்ஜி எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் என்தால்பி இதுதான் ப்ராப்ளம் இதை வந்து முதல்ல நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடணும் ரெண்டாவது ஒரு சின்ன டயக்ராம் நம்ம போடணும் எப்பயுமே ஒன்று போடணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கங்கிறத கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் இது வந்து பிவி பிளாட்டில் போடுவோம் பிவி பிளாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்குது ஒன்றுங்கிற ப்ராசஸ் இங்கே இருக்குது ஸ்டேட்டு செகண்ட் ஸ்டேட் இங்கே இருக்குது ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கு அப்போ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டில் வந்து வி ஒன் இருக்குது அது செகண்ட் ஸ்டேட்டில் போகும்போது டபுள் ஆகிருக்கு அப்போ வி டூ சீக்வல் டு வி டூன்னு போட்டால் எவ்வளவு இருக்கணும் டூ வி ஒன் இருக்கணும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கான டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இட் இஸ் ப்ரெஷர் பி ஒன் வந்து ஒன் பார்னு கொடுத்துருக்குறாங்க டெம்பரேச்சர் டி ஒன் சீக்வல் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதெல்லாம் கிவன் டேட்டா இனி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஆனால் முதல்ல எடுத்ததுமே நம்ம கிவன் டேட்டா தான் எழுதணும் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு பின்னால் கால்குலேஷன் போடுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் கிவன் டேட்டாவில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு மாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க எம் சீக்வல் டு ஃபைவ் கேஜி கொடுத்துட்டாங்க தென் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் கொடுத்துருக்குறாங்க இட் இஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் எப்போ இது என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து கெல்வினா மாற்றிக்கிடணும் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ தட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் கெல்வின் ஓகே தென் ப்ரெஷர் இஸ் பி ஒன் எவ்வளவு ஒன் பார் நம்ம எப்போயும் ஒன் பார்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியாது என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் கிலோ நியூட்டனாக மாற்றணும் கிலோ நியூட்டன் எவ்வளவு தி ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதன் ப்ரெஷருக்கான கன்வெர்ஷன் தென் வி ஒன் கொடுத்துருக்குறாங்களா வி ஒன் கொடுக்கல அதை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் வி டூ கொடுத்துருக்குறாங்களா வி டூ வந்து டூ வி ஒன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க டபுள் ஆகிடுச்சிங்கிறாங்க பிறகு பி வந்து இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது பி ஒன் வந்து என்னதான் இருக்குது P1 ஒன் சீக்வல் டு பி டூ இதுவும் கொடுத்துருக்குறாங்க இதெல்லாம் கிவன் டேட்டா இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணுங்கிறதையும் லிஸ்ட் பண்ணிக்கிடணும் டூ ஃபைண்டு டூ ஃபைண்டில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க நம்ம சேஞ்ச் இன் வால்யூம் கேட்டிருக்காங்க சேஞ்ச் இன் வால்யூம்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு V2 டூ கண்டுபிடிக்கணும் வி டூ வால்யூம் வந்து என்ன யூனிட்டில் வரும் மீட்டர் க்யூபில் வரும் தென் ஒர்க் டன் செகண்ட் வந்து ஒர்க் டன் கேட்டிருக்காங்க டபுள்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டபுள்யூ என்ன இதாக இருக்கும் டபுள்யூ வந்து எப்பயும் கிலோ ஜூலில் தான் வரும் ஆன்சர் தேர்ட் இது வந்து சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்டர்னல் எனர்ஜி எப்படி போடணும் டெல்டா யூ டெல்டா யூ இன் இன் கெல்வின் 
கிலோ ஜூல் தென் ஃபோர்த்து இது என்ன கேட்டிருக்காங்க என்தால்பி என்தால்பி சேஞ்ச் ஆஃப் என்தால்பி என்ன பண்ணணும் டெல்டா ஹெச் இன் கிலோ ஜூல் இந்த யூனிட்டையும் சேர்த்தே போடணும் அப்போ தான் உனக்கு ஆன்சர் அது கரெக்டாக வருதாங்கிறத நீ பார்க்க முடியும் அடுத்த இது தான் ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபார்முலே டு யூஸ் அப்படிங்கிறது முதலையே நம்ம போட்டுட்டோம்னா நமக்கு என்னென்ன டேட்டாவிலேருந்து எதை எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும் ஃபார்ம்லே டு யூஸ் இப்போ நம்ம வி ஒன்லேருந்து வி வி ஒன் வி டூலாம் கண்டுபிடிக்கணும் வி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஒன் அவசியம் கண்டுபிடிச்சா தான் தெரியும் வி ஒன்றுக்கு டி ஒன் பி ஒன் தான் இருக்குது அப்போ இதை ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா நம்ம இதுவரையிலும் படிச்சுருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் முதல் தடவையாக நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்ததெல்லாம் நீங்கள் போடணும் P1 V1 ஒன் சி ஒன் சிக்வல் டு எம்ஆர்டி ஒன் இப்போ இதில் பி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க எம் நமக்கு தெரியும் ஆர் வேல்யூ தெரியும் டி ஒன் வேல்யூ தெரியும் அப்போ வி ஒன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து அப்போ வி டூவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது சால்வ் ஆகிடுச்சு செகண்ட் இது என்னது இது வந்து ஒர்க் டன் நம்ம நேற்று இதிலையே பார்த்தோம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இதில் ஒர்க் டன்னுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒர்க் டன் சிக்வல்ட்டு இதில் டெம்பரேச்சர்லேயும் பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் வால்யூம்லேயும் பார்க்கலாம் நமக்கு ப்ரெஷர் வால்யூம் தான் கொடுத்துருக்கு அப்போ பி இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ டீஸ் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் சாரி வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இப்போ இதில் பி நமக்கு தெரியும் வி டூ V2, V1 டூ வி ஒன் இந்த இதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதனால் இதுவும் போட்டுடலாம் அடுத்து சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி டெல்டா U, இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷருக்கு என்னவாக இருந்தது எம் சிவி இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இதில் நமக்கு டி ஒன் தெரியும் டி டூ தெரியுமா தெரியாது அப்போ டி டூ எதிலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்போ அது என்ன ஃபார்முலா நம்ம கன்வெர்ஷன் இதில் படுத்தோம் V1 T1 V1 ஒன் ஒன் டிவைடட் பை டி ஒன் சீக்வல் டு வி டூ டிவைடட் பை டி டூன்னு பார்த்தோம் தட் இஸ் இது T2 அது T1 V1 T2 V2 T1 டூ வி டூ டி ஒன்ங்கிறத பார்த்தோம் சேஞ்ச் ஆஃப் என்தால்பிக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம நேற்று இதில் பார்த்தோம் இதே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷருக்கு வந்து டெல்டா ஹெச் சீக்வல் டு டெல்டா ஹெச் சீக்வல் டு எம் சிபி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இந்த ஃபார்முலா பூரா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ முதல்ல வி ஒன் கண்டுபிடிப்போம் வி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் போகணும் சொல்யூஷனில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியும் ஏற்கனவே தெரியும் பி ஒன் வி ஒன் சிக்வல் டு எம்ஆர்டி ஒன்று தெரியும் தேர் ஃபோர் வி ஒன் சிக்வல் டு எம்ஆர்டி ஒன் டிவைடட் பை பி ஒன் இப்போ எம் எவ்வளவு ஃபைவ் கேஜி ஆர் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் உனக்கு இந்த இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் என்னது டூ எயிட் செவன் இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் என்னது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை பி ஒன் என்ன கொடுத்துருக்கு ஹண்ட்ரட் அப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ண எவ்வளோ வருது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் மீட்டர் க்யூப் இப்போ வி டூ கண்டுபிடிக்கலாமா வி டூ என்ன கொடுத்துருக்கு தேர் ஃபோர் வி டூ சீக்வல் டு டூ இன்ட்டு வி ஒன் That is 2 into 4.49 Now let's see 18.99 It is meter cube Now we have to do V2 V1 Then we have to do work done Then we have to do work done Then we have to do work done What do we have to do with this formula? P into Now we have to do work done ஒர்க் டன் ஒர்க் டன் சீக்வல் டு 
W is equal to P1 into V2 minus V1. V2 minus V1. Now P1 is equal to 100. V2 is equal to 9.98. V1 4.49 अपन इधर सिंपलीफाई ये पढ़ना है ना करेंगे तो 449 इधर क्या ना है इधर किलो जूल ओके अपन इधर वो आंसर कंट्रीब्यूट चाहिए सेकंड आंसर कंट्रीब्यूट चाहिए थर्ड वंदे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के T2 नमक के वैन T1 ने ये रख दे अब मदर लाइन V1 डिवाइडेड बाय T1 सिक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 ये ले इन्हें ने लाम नमक तेरी हों दरफोर T2 T2 वैन ने ने वैनो V2 डिवाइडेड बाय V1 इनटे T1 इन द फॉर्म लाइन Enam panir kerana, nama T2 ingat kuantu berita, adik perlah V1 ingat bandir c, T1 ingat mehala berita. Apa? V2 enak kuantu beri ciri kerana 9.98, T1 yang halal be T1 313 divided by V1 yang halal be 4.49. Ini simplify panna. Enam hari itu, it is six hundred and twenty six kelvin. Apa? Inda dah potol. Internal energy, internal energy, this change of change of internal energy, delta U is equal to यम सीवी टी टू माइनस टी वन इप्पे ये लाय दो में तेरी हों इधर लपोट ला यम में वंदे वाला बे फाइ ना सीवी वैल्यू ऐर करने नितरिंच वचिर करने चोली रख रहे ये वाला बे सीवी वैल्यू दे जीरो पॉइंट सेवन वन फोर टी टू ये वाला कंट्रोल चिर करों सिक्स टू सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स T1 ini akan naik kurter kerangga. It is 313. Apa? Ini simplify panna. Enna berde 1117.41. Ini enna unit kilo joule. Apa? Delta U boh, nama kan tu beri caci. Kades ya change in enthalpy. Change in enthalpy. Change in enthalpy के delta H is equal to m C P इधरे C V दिन के बारे में बोलते C P T two minus T one इधरे five C P है ना value आधुनिक तरंगी वजह से कन्वर्ट कर रहे हैं one point zero zero five T2 is equal to 626 minus 313. Now, let's simplify this. What is the correct? 1572.83 kJ. Now, this is the answer. अब V2 कंट्रीब्यूट चाहिए, वर्क डन कंट्रीब्यूट चाहिए, इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूट चाहिए, एंथाल्पी कंट्रीब्यूट चाहिए। इप्पे इंदर प्रॉब्लम रंबा सिंपल आना प्रॉब्लम, वेरो उन्नी नहीं लाम, आना इंदर सिंपल आना प्रॉब्लम तले नी मदल लाय, V1 कंट्रीब्यूट करेते कि इंदर फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी कंट्रोल बढ़ी क्यों बोले टी टू बैंडी दिल के टी टू के इंद कन्वर्शन इधर लरंदे रिलेशनशिप इधर लरंदे टी टू आ कंट्रोल बढ़ी क्यों इधर ये मादे वो बोर दर्द भी क्यों ये द तैयार भी हो आदि की तरह इंद आप ला मॉडल इधर लरंदे कंट्रोल बढ़ी चाहे आठ तथा कंट्रोल बढ़ी क्यों इधर दा प्रॉब्लम नंबर नंबर ये सी आने दे नेक्स्ट वो एक प्रॉब्लम बोलो इन्ह ना कुंजा टफ्फर कर आप ला इधर नंबर सिंपल आना प्रॉब्लम इधर वंदे और एक सिक्स मार्क अलग के इधर 
அவ்வளோதான் இது அதுக்கு மேலே இந்த தேர்ட்டீன் மார்க் கொஸ்டினாலாம் இது வர்றதுக்கு சான்சஸ் இல்லை இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் ரிமைண்டர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் வருஷப்படி என்னுடைய மாடியூலில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் சிலபஸ் கவர் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்க்கு பயப்படவே வேண்டியதில்லை தேங்க்யூ பாய்ஸ் சி யூ